असलम हम ए टू केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये इनऑर्गेनिक का ट्रांजिशन मेटल है ये इसका हम सेशन नंबर वन कर रहे हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक प्रॉपर्टीज़ तक डिस्कस करेंगे और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आते हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इन सेकेंड सेशन में इसको मजीद वो करेंगे तो ये इस तरीके से हम कोशिश करते हैं तीन सेशन में ट्रांजिशन मेटल के टॉपिक से रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें कवर कर ली जाए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई पहली चीज़ ट्रांजिशन मेटल के सेशन वन में ट्रांजिशन मेटल होता क्या है आपको याद होगा जब हमने सबसे पहली बार आपको ओ लेवल्स पर ट्रांजिशन मेटल बताया था तो हमने कहा था जी ट्रांजिशन मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप टू और ग्रुप थर्टीन के बिटवीन होते हैं उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल कहा गया फिर जब हम ए लेवल में आए तो हमने एक टर्म यूज़ की हमने कहा जी एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहा गया ट्रांजिशन मेटल अब यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ जिसे कहा गया ब्लॉक अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है याद रखिएगा बेटा किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो उसका वैलेंस ऑर्बिटल होता है उसे ब्लॉक कहा जाता है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो उसका वैलेंस ऑर्बिटल होता है उसे ब्लॉक कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा सर सोडियम है एटोमिक नंबर एलेवन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन हुई आखिर में ऑर्बिटल एस आ गया आपने कहा सर ये एस ब्लॉक एलिमेंट है सल्फर की बात हुई नंबर 16 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आखिर में p आ गया तो आपने कहा सर ये p ब्लॉक एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो उसका ब्लॉक कहलाता है तो इस तरीके से हमारे पास s ब्लॉक वो हो गया जिनका वैलेंस ऑर्बिटल s था p ब्लॉक वो हो गया जिनकी कॉन्फिग्रेशन में आखिरी वैलेंस ऑर्बिटल p था सेम इसी तरीके से डी और एफ हो गए तो हमने कहा जी ये ग्रुप टू और थर्टीन ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया तो D और F ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहा गया अब D और F ब्लॉक एलिमेंट्स में रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है लेकिन याद रखिएगा D और F ब्लॉक एलिमेंट में D ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल्स जबकि F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल इसकी रीज़न ये होती है बेटा कि डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एटोमिक नंबर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अटोमिक नंबर से बड़ा होता है यानी जब आप प्लेसमेंट कर रहे होते हो तो पहले आप F ब्लॉक के एलिमेंट प्लेस करते हो और उसके बाद आप D ब्लॉक के एलिमेंट प्लेस करते हो तो हमारे पास चूंकि F ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कम है इनको पहले प्लेस किया जाता है इनकी फिलिंग पहले होती है इस एरिया के अंदर हमारे पास कौन फिल हो रहा है पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट फिल हो रहा है और उसके बाद फिर डी ब्लॉक एलिमेंट आता है तो चूँकि पहले एफ को फिल किया गया एफ़ के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम था तो इनको कहा गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट बाद में आ रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर बढ़ा था तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट या आउटर ट्रांजिशन मेटल कहा गया यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज होते हैं हम नॉर्मली जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमारा पूरा का पूरा ताल्लुक डी ब्लॉक में होता है और वो भी डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज से होता है तो याद रखिएगा हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे वो सिर्फ डी ब्लॉक के रेफरेंस से कहेंगे एफ ब्लॉक का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है एज एन इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी ट्रांजिशन होते हैं और उनको क्या कहा जाता है इनर ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट भी ट्रांजिशन है जिनको क्या कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन एटोमिक नंबर के लिहाज से पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं फिर डी ब्लॉक के आते हैं एफ ब्लॉक की फिलिंग पहले है डी ब्लॉक की फिलिंग बाद में है इसलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट इनर हो गए डी ब्लॉक के एलिमेंट आउटर हो गए यहाँ पर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एन एस एन माइनस वन डी के हिसाब से यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कहा जहाँ हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है कॉपर आपने कहा सर कॉपर की कॉन्फिग्रेशन लिख रहे हैं एटोमिक नंबर ट्वेंटी है मैंने कॉन्फिग्रेशन लिखना शुरू किया मैंने कहा जी ए आर सही है डी और एस तो आपने कहा सर इसका नंबर जो है वो ए आर के बाद फोर एस आएगा फिर थ्री डी आएगा फोर एस में आपने कहा वन थ्री डी में आपने कहा टेन इसके रीज़न है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जो डिस्कस करेंगे इस वक्त बात सिर्फ ये हो रही है कि हमने जो फिलिंग की उसमें पहले किसको फिल किया फोर एस को फिर थ्री डी को तो आप जरा चेक करें कि नंबर एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है फोर आ रही है एन की वैल्यू फोर हो गई थी तो यहाँ पे फोर लिखा गया और यहाँ पे फोर में से एक माइनस कर दिया गया डी को लिखा गया तो एस से एक कम करके डी होगा ये डी ब्लॉक
हमारे पेपर में ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन जब भी पूछी जाती है तो हम डिस्क्राइब करते हैं कि एलिमेंट्स कंटेनिंग आइंस विथ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स कंटेनिंग आइंस विथ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स यानी सिर्फ वो एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे जिनके आइंस में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा सिर्फ वो एलिमेंट ट्रांजिशन कहलाएंगे जिनके आइंस में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा बेटा मैं मैं एलिमेंट के आइंस की बात कर रहा हूँ कि एलिमेंट के आइंस में अगर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो वो ट्रांजिशन है अगर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो ट्रांजिशन नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल ज़रा चेक करते हैं हमारे पास आयरन है आयरन का नंबर ट्वेंटी है कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी गई ए आर एटीन तक हो गया फोर एस टू थ्री डे सिक्स हुआ आयरन दो आयन क्रिएट करता है बेटा एक आयरन टू बनाता है एक आयरन थ्री बनाता है हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव किया जाता है हमेशा बड़े शेल से हायर एनर्जी लेवल से रिमूव होता है तो फोर एस से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया क्योंकि आयरन पे चार्ज कितना था टू प्लस था तो फोर एस से दो इलेक्ट्रॉन निकाला आयरन पे चार्ज आयरन टू प्लस आ गया जब आयरन पे चार्ज आयरन टू प्लस आ गया तो 4s तो एलिमिनेट हो गया क्या रह गया 3d6 रह गया आपने इलेक्ट्रॉन रखना शुरू किया वन टू थ्री फोर फाइव और फिर आपने पेयर कर दिया ऑब्जर्व करो इस आइन में जो आयरन 2 प्लस है इसमें कितने पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है इसमें चार पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है जो डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है कि एलिमेंट्स कंटेनिंग आइन विथ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल तो आयरन के आइन में क्या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है आप कहेंगे हाँ सर मौजूद है तो अगर आयरन के आयन में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद है तो आयरन ट्रांजिशन हो गया अब जरा आगे बढ़ते हैं क्या इस सीरीज में कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो ट्रांजिशन नहीं है तो हमने कहा हाँ यार दो एलिमेंट हैं जो ट्रांजिशन नहीं है हैं डी ब्लॉक के हैं डी ब्लॉक के क्यों डी ब्लॉक के क्योंकि वैलेंस ऑर्बिटल डी है एलिमेंट्स डी ब्लॉक के हैं क्यों हैं डी ब्लॉक के क्योंकि वैलेंस ऑर्बिटल डी है लेकिन इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन नहीं कहा जा रहा क्यों नहीं कहा जाता है देखते हैं जरा रीजन तो दो एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज के अंदर पहली लाइन में जिंक और स्कैंडियम ट्रांजिशन नहीं होते पेपर हम पूछ लेगा कहेगा जी जिंक क्यों नहीं है ट्रांजिशन क्या डी ब्लॉक है आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल है डी ब्लॉक कहेगा क्यों तो आप कहोगे जी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ए आर एटीन हो गया फोर एस टू थ्री डी टेन तो डी वैलेंस ऑर्बिटल आ रहा है तो ये ट्रांजिशन तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ट्रांजिशन क्यों नहीं है तो हमने कहा देखें जी डेफिनेशन क्या कहती है आइंस में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए जिंक के आइंस में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए जिंक कितने आइंस बनाता है अपने कहा सर सिर्फ एक आइन बनाता है जेड एन टू प्लस जिंक सिर्फ एक आइन बनाता है जेड एन टू प्लस मैंने कहा अच्छा जी चेक करते हैं जेड एन टू प्लस को आपने कहा सर हमेशा इलेक्ट्रॉन बड़े वाले शेल से हायर एनर्जी लेवल से निकाला जाता है तो जिंक की कॉन्फिग्रेशन क्या थी फोर एस टू थ्री डी टेन जब इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात की गई तो दो इलेक्ट्रॉन जो निकाले गए वो किससे निकाले गए फोर से निकाल दे गए फोर से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए बचा कौन 3d10 सही है 3d10 d10 यानी d कंप्लीटली फिल्ड हो गया डेफिनेशन क्या कह रही है डेफिनेशन कह रही है ट्रांजिशन उस वक्त होगा जब d ऑर्बिटल क्या होगा पार्शियली फिल्ड होगा क्या जिंक के अंदर d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है नहीं भाई जिंक के अंदर तो d कंप्लीटली फिल्ड है डी में टेन इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इस हिसाब से बाय डिफॉल्ट बाई डेफिनेशन जिंक ट्रांजिशन नहीं हो सकता मैंने कहा अच्छा यार दूसरी एग्जाम्पल बताए स्कैंडियम को जरा एक्सप्लेन करें आपने कहा सर स्कैंडियम का नंबर क्या होता है मैंने कहा 21 है आपने अरेंजमेंट बताई आपने कहा जी ए आर फोर एस टू थ्री डी वन अच्छा बच्चों एक बात याद रखिएगा कि हम रीड करते वक्त तो रीड करते हैं फोर एस टू थ्री डी वन लेकिन जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना बेटा तो आखिर में हमेशा लार्जर नंबर बड़ा नंबर लिखा जाता है तो थ्री डी फोर एस टू लिखा जाएगा फिलिंग के वक्त आप फोर एस टू थ्री डी वन कह रहे हो गए लेकिन जब प्लेस कर रहे हो गए तो क्या करोगे थ्री डी वन फोर एस टू क्योंकि छोटा शेल पहले बड़ा शेल बाद में स्मॉलर नंबर वाला शेल पहले आ गया लार्जर वाला बाद में आ गया इसके एंड में सिर्फ एक आइन क्रिएट करता है कौन सा आइन क्रिएट करता है एस सी थ्री प्लस अब एस सी थ्री प्लस का मतलब हो गया कितने इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कराए जाए तीन कराए जाए दो किससे होंगे एस से होंगे उसके बाद वाला किससे होगा डी से होगा क्या डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा आपने कहा नहीं सर डी तो जीरो हो गया क्यों जीरो हो गया क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबके सब एलिमिनेट हो गए कितने इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हुए तीन इलेक्ट्रॉन एस से दो डी से एक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो गए तीन इलेक्ट्रॉन कुछ बच रहा है डी में नहीं बच रहा डेफिनेशन क्या कहती है पार्शियली फिल्ड होना चाहिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना तो पूरा भरा हुआ हो ना एम हो स्कैंडियम में डी
तो ना तो स्कैंडियम ट्रांजिशन कहलाएगा ना जिंक कहलाएगा क्यों नहीं कहला रहा नो इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल जिंक क्यों नहीं कहला रहा कंप्लीटली फिल डी ऑर्बिटल तो याद रखिएगा कि क्यों जिंक और स्कैंडियम नॉन ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं हाँ ये याद रखना कि अगर वो कहे कि क्या डी ब्लॉक एलिमेंट है तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल डी ब्लॉक है क्या ट्रांजिशन है आप कहोगे नहीं और उसकी रीजन आपको एक्सप्लेन की कि स्कैंडियम का एक आइन होता है एस सी थ्री प्लस डी जीरो जिंक का एक आइन होता है जेड एन टू प्लस डी टेन डी भरा हुआ होता है पूरा तौर पर इससे ट्रांजिशन कंसिडर नहीं होता आगे बढ़ते हैं जी एक चीज हमने एस में आपको पढ़ाई थी और वो थी एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें हमने आपको कॉपर और क्रोमियम पढ़ाया था एनोमलस का मतलब क्या होता है एक ऐसी चीज जो रूटीन से हटके जो नॉर्मल सिचुएशन से हटके हो तो हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे थे कॉपर और क्रोमियम जो एनोमलस यानी रूटीन से हटके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन शो करते थे कैसे शो करते थे चेक करते हैं हमारे पास डी ऑर्बिटल की खूबी होती है डी ऑर्बिटल हमेशा चाहता है कि वो स्टेबल फॉर्म में रहे और डी ऑर्बिटल सिर्फ दो कंडीशन में स्टेबल फॉर्म में रह सकता है या तो डी हाफ फिल्ड हो डी में पांच इलेक्ट्रॉन हो तो डी को स्टेबल कंसीडर करेंगे या डी कंप्लीटली फिल्ड हो डी में दस इलेक्ट्रॉन हो तो डी को स्टेबल कंसिडर करेंगे यानी डी ऑर्बिटल की हमेशा ख्वाहिश है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ और डी ऑर्बिटल स्टेबल कैसे होगा या तो वो हाफ फिल्ड हो जाए यानी पाँच इलेक्ट्रॉन आ जाए या वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए दस इलेक्ट्रॉन आ जाए सही है अब वो ये चाह रहा है कि मैं क्या करूं मैं स्टेबल हो जाऊं कॉपर और क्रोमियम में 4s और 3d के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इस एक्सचेंज के नतीजे में ये क्या करते हैं ये स्टेबल ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं कैसे क्रिएट करते हैं जरा आते हैं इस तरफ और ये बात सुनते हैं जरा अब यहां पर जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा मैंने आपसे कहा यार हमने एक ऑफ पर रूल पढ़ाया था आपको ऑफ पर रूल क्या कहता था वो ये कहता था फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इज स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल वी ऑलवेज फिल लो एनर्जी ऑर्बिटल देन वी मूव टूवर्ड्स द हाई एनर्जी ऑर्बिटल सबसे पहले उस ऑर्बिटल को भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होती है एक ग्लास में पानी भरते हैं तो पानी नीचे लेवल से भरना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लेवल राइज होता है सेम इसी तरीके से जब ऑर्बिटल को फिल किया जाता है तो पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल भरते हैं और फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल तो आपने कहा सर 4s की एनर्जी कम होती है ऑफ बार के रूल के अकॉर्डिंग कॉपर जिसका नंबर 29 है कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 4s2 3d9 लेकिन हमने ऑब्जर्व किया ऐसा नहीं होता कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं होती क्यों नहीं होती भाई कॉपर का डी चार है मैं स्टेबल हो जाऊं टू गेन स्टेबिलिटी इट ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर एस वो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ट्रांसफर करवा देगा उसके इस ट्रांसफर होने की वजह से d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और d क्या हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा क्योंकि d का भी स्टेबल होता है जब d 10 होता है d का भी स्टेबल होता है जब d 5 होता है तो कॉपर का d क्या हो गया स्टेबल हो गया क्यों स्टेबल हुआ भाई डी टेन हो रहा है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर टू थ्री क्या ये रूटीन की कॉन्फिग्रेशन है नहीं ये रूटीन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ये एनॉमलस है और इसलिए एनॉमली शो कर रहा है कॉपर ताकि उसका डी क्या हो सके स्टेबल हो सके तो इसकी ये खूबी हमें कहाँ नज़र आती है हमें नज़र आती है कि कॉपर जो है ना वो नॉन मैग्नेटिक है कॉपर जो होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता ना तो वो मैगनेटाइज किया जा सकता है ना वो मैगनेटिक ट्रेंड शो करता है तो ये क्यों होता है ऐसा इसके डी की वजह से इसका जवाब थोड़ी देर में मैं आपको दोबारा से दूंगा दोबारा डिस्कस करेंगे आगे बढ़े जी क्रोमियम अच्छा क्रोम का जहन में जब तस्वर आता है ना तो क्रोम पॉलिश का तस्वर आता है बाइक के साइलेंसर्स के ऊपर घरों में नलकों के ऊपर क्रोम कोटिंग क्रोम पॉलिश की जाती है क्यों की जाती है पॉलिश तो हमेशा उस चीज की होगी ना जो स्टेबल हो तो क्रोमियम स्टेबल क्यों है ऑफबा के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम फिलिंग करेंगे तो फोर एस होगा और थ्री तो स्टेबल नहीं होना चाहिए तो हमने देखा नहीं भाई क्रोमियम भी स्टैंडर्ड रूल से डेविएट कर रहा है ये भी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है एनॉमलस क्यों शो कर रहा है टू गेन स्टेबिलिटी टू गेन स्टेबिलिटी इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s टू 3d 4s से इलेक्ट्रॉन उठाएगा 3d में ट्रांसफर कर देगा एडवांटेज क्या होगा d क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और d अगर 5 हो जाए d अगर 10 हो जाए तो स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है तो क्रोमियम भी क्या होगा स्टेबल होगा तभी हम क्या करते हैं पॉलिश के तौर पर क्रोम पॉलिश को यूज कर रहे हैं क्रोम प्लेटिंग कर रहे हैं क्रोम की कोटिंग कर रहे हैं इसलिए किसका डी क्या है फाइव है डी फाइव होगा तो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा तो कॉपर और क्रोमियम 
आम डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से अलग कॉन्फिग्रेशन शो करते हैं इसकी रीज़न है टू गेन अ स्टेबल डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल कब स्टेबल होता है जब डी फाइव हो या डी टेन हो एक बार यहाँ तक की जो चीज़ें हैं उसे रिकैप करता हूँ फास्ट ट्रैक में ज़रा सा रिकॉल करते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइंस में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा इस हिसाब से जिंक और स्कैंडियम ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि जिंक का एक ही आइन होता है जेड जिसमें D10 होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है पार्शली फिल्ड नहीं है इसलिए जिंक ट्रांजिशन नहीं होता दूसरा एलिमेंट हमारे पास जो है स्कैंडियम कैसे स्कैंडियम है स्कैंडियम के अंदर हमारे पास एक ही आयन होता है दैट इज एस सी थ्री प्लस एस सी थ्री प्लस में दो इलेक्ट्रॉन S से और एक D से निकल जाता है D में जीरो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस हिसाब से स्कैंडियम का डी भी एम होगा तो जिंक का डी कंप्लीटली फिल्ड इसलिए ट्रांजिशन नहीं है जिंक के आयन का डी कंप्लीटली फिल्ड इसलिए ट्रांजिशन नहीं है स्कैंडियम के आयन का डी जीरो इसलिए ट्रांजिशन नहीं है सही जी उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जी एनोमलस कौन से शो करते हैं तो आपने कहा जी कॉपर शो करता है क्रोमियम शो करता है क्यों टू गेन अ स्टेबल डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल कब स्टेबल होता है जब डी या डी होता है अब आते हैं जी कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल की तरफ हार्ड सॉलिड होते हैं मरकरी के अलावा अगर बात करें आप तो आप कहेंगे हाँ सर हार्ड सॉलिड होते हैं मरकरी एक ऐसी चीज़ है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मेटालाइंस एंड डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी याद करना जब भी हम आपको कहते थे ना मेटालिक बॉन्ड तो आप क्या कहते थे आप कहते थे सर मेटालाइंस और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन है जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उतना पावरफुल हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट मेलिएबल ये खूबी होती है जिसके नतीजे में इनके थिन शीट्स या फॉइल्स बनाए जा सकते हैं सिल्वर की फॉइल बन सकते हैं हमारे पास मेटल की शीट्स बन सकती हैं तो ये मेलेबल होते हैं डकटाइल स्ट्रेचेबल है स्ट्रेच किया जा सकता है वायर्स बना सकते हैं कॉपर के हमने देखा वायर्स बनते हैं आयरन के वायर बनते हैं सिल्वर के वायर बनाए जाते हैं कपड़े वगैरह की कढ़ाई के लिए यूज़ किया जा रहा होता है सिल्वर के वायर्स वगैरह अब आते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड है जिसका पूरा का पूरा ताल्लुक ट्रांजिशन एलिमेंट से होता है पहली चीज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हो गया कि इनमें एक से ज़्यादा चार्जेस मौजूद होते हैं एक से ज़्यादा चार्ज कंपाउंड बनाते हैं यानी सेम एलिमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एलिमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एलिमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कहा कैसे होता है भाई ज़रा समझाओ आपने कहा सर देखें हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन आयरन किसी कंपाउंड में आयरन टू प्लस बना रहा है किसी कंपाउंड में आयरन थ्री प्लस बना रहा है मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपने कहा सर देखें एफ ई एस ओ फोर है एफ ई एस ओ फोर में आयरन क्या है टू प्लस एफ ई सी एल थ्री है एफ ई सी एल थ्री में आयरन क्या है आयरन थ्री प्लस है तो आपने कहा सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है रीजन क्या थी भाई पूछा गया बताओ तो रीजन क्या है चलो एक कंपाउंड में प्लस टू बना रहे हैं एक में प्लस थ्री बना रहे हैं इसकी रीजन क्या है आपने कहा सर फोर एस और थ्री में डिफरेंस बहुत कम होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आराम से ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की एबिलिटी की वजह से इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की एबिलिटी होती है लो एनर्जी डिफरेंस कैन प्रोड्यूस वेरिएबल ऑक्सीडेशन कंटेनिंग कंपाउंड्स आगे बढ़े जी अब यहाँ पे याद रखिएगा कि मैग्नेटिक नेचर का ताल्लुक जो होता है अब हम मैग्नेटिक नेचर की बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स मोस्टली मैग्नेटिक होते हैं इसके रीज़न जो होती है वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है क्योंकि जब डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होगा ना बेटा तो हमारे पास अनपेड स्पिन होगी अगर अनपेड स्पिन होगी तो सिंगल स्पिन हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा अगर पेड स्पिन होती है तो अगर एक की पॉजिटिव स्पिन होती है तो दूसरे की नेगेटिव स्पिन हो रही होती है वो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं तो ट्रांजिशन मेटल की मैग्नेटिक नेचर की रीज़न इसमें मौजूद पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है फॉर एग्जाम्पल आयरन और क्रोमियम दोनों के दोनों मैग्नेटिक ट्रेंड शो करते हैं मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं क्यों भाई आप कॉन्फिग्रेशन देखें आयरन का क्या है कॉन्फिग्रेशन फोर एस टू थ्री डी सिक्स डी में कितने इलेक्ट्रॉन है छः इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेड है कौन सी नेचर शो कर रहा है मैग्नेटिक नेचर क्रोमियम के अंदर देखें कितने इलेक्ट्रॉन है फोर एस वन थ्री डी फाइव कितने हो गए पाँच इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेड है कौन सी नेचर शो करता है मैग्नेटिक नेचर क्योंकि इंडिविजुअल स्पिन है सिंगल स्पिन होगी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जिंक
जब डी टेन होगा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी किस्म की अट्रैक्शन नहीं हो सकती इसी तरीके से कॉपर जो हमारे पास वो क्या शो कर रहा होगा कॉपर भी हमारे पास नॉन मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा होगा अगेन इसकी वजह भी क्या है पेयर्ड स्पिन है तो जब पेयर्ड स्पिन हो जाती है किसी चीज़ में तो उसका ट्रेंड क्या हो जाता है नॉन मैग्नेटिक हो जाता है कैटलिटिक नेचर आप देखो हम बहुत बड़ी तादाद में ट्रांजिशन मेटल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं कैटलिटिक कन्वर्टर में यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं हेबर प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं क्या रीज़न है ऐसी क्या खूबी है सबसे पहली खूबी है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना बेटा इनकी पोरस सरफेस होती है पोर्स होते हैं जिसमें एबिलिटी होती है कि गैस के साथ एड्जॉपन परफॉर्म कर सकें दे कैन परफॉर्म एड्जॉपन एड्जॉपन का मतलब क्या हुआ कि ये अपने सरफेस पे पार्टिकल्स को चिपका लेते हैं जो गैसियस पार्टिकल्स उनके सरफेस पे अटैच हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड तो इसमें दो खूबियाँ एक तो पोर्स सरफेस है दूसरा पार्शली फिल्ड डी है जिसकी वजह से इनकी कैटेलिटिक नेचर होती है नंबर एट कलर फॉर्मेशन सबसे ज़रूरी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो कलर फॉर्मेशन है हमें पता है भाई जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाता है और इस शिफ्ट होने के नतीजे में हम देखते हैं कि कंपाउंड की डिफरेंट कलर फॉर्मेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी एंड देर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी ऑर्बिटर्स तो हम देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी होगी बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जिसकी वजह से वो कलर फॉर्मेशन बनाएंगे वो कलर बनाएंगे लेकिन बिफोर वी स्टार्ट टू एक्सप्लेनिंग दिस आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए और वो चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं कैसे ऑर्बिटल्स होते क्या होते हैं तो कलर फॉर्मेशन के फीचर को हम दोबारा नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे तो कलर फॉर्मेशन को एक लम्हे के लिए होल्ड रखते हैं यहाँ पे पिछले और रिकैप करते हैं और फिर सेकंड सेशन जो हमारा स्टार्ट होता है उसके अंदर यहाँ से लेके आगे चलते हैं तो सबसे पहले एक बार रिकैप कर दें पूछा गया ट्रांजिशन मेटल किसे कहा जाता है आपने कहा ट्रांजिशन मेटल्स वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स के जिनके आइंस पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल कंटेनिंग हो उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा एलिमेंट्स जिनके पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाएगा तमाम एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं हो सकते जिंक और स्कैंडियम ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि जिंक और स्कैंडियम के अंदर हमारे पास जिंक के अंदर जो आइन है वो जेड एन टू प्लस है और डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है स्कैंडियम के अंदर जो आइन है वो एस सी थ्री प्लस है उसका डी एम टी होता है इसलिए ये दोनों ट्रांजिशन नहीं है फिर हमने बात की कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का मतलब क्या हुआ तो आपने कहा सर एनॉमलस का मतलब ये हुआ कि रूटीन से हट के कॉन्फिग्रेशन और ये दो एलिमेंट शो करते हैं इनमें से एक है कॉपर और एक है क्रोमियम पूछा गया क्यों ये नॉर्मलस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं तो आपने जवाब दिया सर इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका डी ऑर्बिटल स्टेबल हो जाए मैंने पूछा डी ऑर्बिटल कब स्टेबल होता है तो आपने कहा सर डी या तो फाइव हो या डी टेन हो तो स्टेबल होता है तो कॉपर में और क्रोमियम में दोनों में फोर एस से थ्री डी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है डी टेन कॉपर में डी फाइव क्रोमियम में हो जाता है जिसके नतीजे में डी ऑर्बिटल स्टेबल हो जाता है और ये ट्रांजिशन ये हमारे पास एनॉमलस या रूटीन सेट के कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल हार्ड सॉलिड होते हैं हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है मेलेबल और डक्टाइल है सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं इन डिफरेंट कंपाउंड एक ही एलिमेंट के आइन एक कंपाउंड में प्लस टू फॉर्म में मिल रहे होंगे एक में प्लस थ्री फॉर्म में मिल रहे होंगे ऐसा क्यों होगा तो हम कहेंगे यार इसकी वजह ये होती है कि एस और डी के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है डी के अंदर भी हमारे पास डी के अंदर भी बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा बिटवीन या विद इन डी ऑर्बिटल वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको जिसके नतीजे में यानी आसान सेल्फाज में आप याद रखते हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिटल्स तो फिर आपने कहा जी इसकी वजह से बनाते हैं मैग्नेटिक नेचर तो आपने कहा सर वो तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड स्पिन होगी वो मैग्नेटिक नेचर शो करेंगे जिसके डी ऑर्बिटल में पेयर्ड स्पिन होगी वो नॉन मैग्नेटिक ट्रेंड शो करेंगे आपने कहा सर जिंक मैग्नेटिक नहीं हो सकता कॉपर नहीं हो सकता मैंने कहा भाई कॉपर क्यों नहीं हो सकता आपने कहा सर डी टेन होता है इसलिए वो मैग्नेटिक ट्रेंड शो नहीं करेगा कैटेलिटिक नेचर आपने कहा जी पूरा सरफेस होती है चीज़ों को एड्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं और पार्शली